ഈ വീഡിയോയിൽ അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെൻസറി ട്രാക്റ്റുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതിൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പൈനോ തലാമിക് ട്രാക്കിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ സെൻസറി ട്രാക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെൻസറി ട്രാക്ട് സെൻസേഷനെ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടിയും പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സെൻസറി ട്രാക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജനറൽ സെൻസേഷൻസ് ആണ് ലൈക്ക് പെയിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ടച്ച് വൈബ്രേഷൻ എക്സെട്രാ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സെൻസേഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ബ്രെയിനിലെത്തുന്നു നമ്മുടെ സ്കിന്നിലും അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയാസിലൊക്കെ വരുന്ന ഈ പറഞ്ഞ സെൻസേഷൻസ് എങ്ങനെ ബ്രെയിനിലെത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതേസമയം നമ്മുടെ വിഷൻ ഹിയറിങ് അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ സെൻസസ് ആണ് അത് നമ്മൾ വേറൊരു സെക്ഷനിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്പൈനോ തലാമിക് ട്രാക്കിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്പൈനോ തലാമിക് ട്രാക്ട് രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ദി സ്പൈനോ തലാമിക് ട്രാക്ട് ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു ആസ് ലാറ്ററൽ സ്പൈനോ തലാമിക് ട്രാക്ട് ആൻഡ് ആൻറ്റീരിയർ സ്പൈനോ തലാമിക് ട്രാക്ട് അപ്പോൾ ലാറ്ററൽ സ്പൈനോ തലാമിക് ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പെയിൻ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസേഷൻസിനെ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ട്രാക്റ്റാണ് അതേസമയം ആൻറ്റീരിയർ സ്പൈനോ തലാമിക് ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രൂട്ട് ടച്ച് സെൻസേഷനാണ് ക്രൂട്ട് ടച്ച് സെൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ട് തരം ടച്ചസ് ആണുള്ളത് ആക്ച്വലി ഫൈൻ ടച്ചും ക്രൂട്ട് ടച്ച് ഫൈൻ ടച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെതറി ടച്ച് എന്നൊക്കെ പറയാം അതായത് നമ്മൾ തൊട്ടു തൊട്ടില്ല എന്നുള്ള മട്ടിൽ വരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ടച്ചൊക്കെയാണ് ക്രൂട്ട് ടച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തോണ്ടുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഇച്ചിങ് സെൻസേഷൻ ചൊറിച്ചിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ടച്ച് സെൻസേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സെൻസേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ക്രൂട്ട് ടച്ച് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആൻറ്റീരിയർ സ്പൈനോ തലാമിക് ട്രാക്റ്റാണ് ഈ സ്പൈനോ തലാമിക് ട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സെൻസറി ട്രാക്ക്സ് ഓർത്ത് വെക്കാനൊരു സിമ്പിൾ ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് അതായത് ആ ട്രാക്റ്റുകൾ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലാറ്ററൽ ആൻറ്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയർ എന്നുള്ള ടേംസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ലാറ്ററൽ സ്പൈനോ തലാമിക് ട്രാക്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ലാറ്ററൽ സൈഡിൽ കൂടെ അതായത് ലാറ്ററൽ ഫണിക്കുലസ് എന്ന് പറയുന്ന വൈറ്റ് മാറ്റർ ഏരിയയിൽ കൂടെയാണ് ആ സെൻസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രാക്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ലാറ്ററൽ സ്പൈനോ തലാമിക് ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റീരിയർ സ്പൈനോ തലാമിക് ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ ഫണിക്കുലസ് കൂടിയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫണിക്കുലസ് എന്താണെന്നുള്ളതും നമ്മൾ സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാലും ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഫണിക്കുലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറ്റ് മാറ്റർ പാർട്ടാണ് അത് ഹോൺസിൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന വൈറ്റ് മാറ്റർ പാർട്ടാണ് ഇനി ഹോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ മിഡിലായിട്ട് ഗ്രേ മാറ്റർ കാണാം ഔട്ട് സൈഡ് പാർട്ടിൽ വൈറ്റ് മാറ്റർ കാണാം ഈ ഗ്രേ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഹോൺസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോസ്റ്റീരിയർ ഹോൺ ലാറ്ററൽ ഹോൺ ആൻറ്റീരിയർ ഹോൺ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഹോണിൻ്റെയും അടുത്ത് കാണുന്ന വൈറ്റ് മാറ്റർ പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഫണിക്കുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലാറ്ററൽ സ്പൈനോ തലാമിക് ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാറ്ററൽ ഫണിക്കുലസ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു ആൻറ്റീരിയർ സ്പൈനോ തലാമിക് ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻറ്റീരിയർ ഫണിക്കുലസ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു പോസ്റ്റീരിയർ കോളം പാത്വേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പോസ്റ്റീരിയർ ഫണിക്കുലസ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ടിപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഈ ട്രാക്ടുകൾ പോകുന്നത് അത് ആ ഒരു റൂട്ട് ജനറൽ റൂട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രാക്ടുകൾ പഠിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്നത് ലാറ്ററൽ സ്പൈനോ തലാമിക് ട്രാക്കിനെ പറ്റി ഇത് അപ്പോൾ ലാറ്ററൽ സ്പൈനോ തലാമിക് ട്രാക്ടിൻ്റെ ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പെയിൻ സെൻസേഷനെ കൊണ്ടുപോകുന
അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെയിൻ അതായത് ഫാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പെയിൻ ഒക്കെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ഈ നോസി സെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് അതായത് പെയിൻ റിസെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും എ ഡെൽറ്റ ഫൈബേഴ്സ് ആണ് എ ഡെൽറ്റ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈലിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂറോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൈലിനേറ്റഡ് ന്യൂറോൺസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഷാർപ്പ് പെയിൻ പെയിൻ സെൻസേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ പറഞ്ഞ എ ഡെൽറ്റ ഫൈബേഴ്സ് ആണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതേസമയം ടെമ്പറേച്ചർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പെയിൻ സെൻസേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരും ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകും അതേപോലെ തന്നെ പെയിൻ സെൻസേഷൻ്റെ റിസെപ്റ്റേഴ്സും ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ അവരുടെ ഇൻഫോർമേഷൻ ആ നമുക്ക് ആ ഒരു ബേണിങ് സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ലേ പെയിൻ ഉണ്ട് പെയിൻ റിലേറ്റഡ് ബേണിങ് സെൻസേഷൻ ആ ഒരു സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ടൈപ്പ് സി ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റിമുലേഷൻ കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് സി ഫൈബേഴ്സ് ആണ് ഇൻഫോർമേഷനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ടൈപ്പ് സി ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി അൺമൈലിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂറോൺസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ആ ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നത് ആ സ്ലോ ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ബേണിങ് സെൻസേഷൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ നേരം നിൽക്കുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ റിസെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ന്യൂറോൺസിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഈ ട്രാക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്കിൻ റിസെപ്റ്റർ ആണ് അതായത് സ്കിന്നിലുള്ള നോസി സെപ്റ്ററും അല്ലെങ്കിൽ തെർമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റിമുലേ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു റിസ സ്റ്റിമുലേഷൻ വന്നാൽ പെയിൻ സെൻസേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസേഷനോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിസെപ്റ്റർ അതിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ അതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺസിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസറി ന്യൂറോൺ ആണ് അതൊരു സ്യൂഡോ യൂണിപോളാർ ന്യൂറോൺസ് ആണ് യൂഷ്വലി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെരിഫറൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഈ റിസെപ്റ്ററിൽ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡിലുമാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അവരെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺ ഈ സെൻസേഷനെ എടുത്ത് സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ ഹോൺ വഴി അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റീരിയർ നെർവ് റൂട്ട് വഴി അത് പോസ്റ്റീരിയർ ഹോണിൽ എത്തുന്നു സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ ഹോണിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺ വന്ന് എത്തുന്നു അവിടെ എത്തിയിട്ട് അവിടെ വെച്ച് അവർ എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺ ആ സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ ഹോണിൽ വന്നിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ സെൻസറി ന്യൂറോൺ പോസ്റ്റീരിയർ നെർവ് റൂട്ട് വഴി വന്ന് അത് സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ ഹോണിൽ വന്നിട്ട് എൻഡ് ചെയ്തു പോസ്റ്റീരിയർ ഹോണിൽ വന്ന് എൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം അപ്പോൾ എൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഈ സ്പൈനൽ കോഡിന് കുറേ ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഗ്രേ മാറ്ററിന് കുറേ ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ഡിവിഷനാണ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യ ജിലാറ്റിനോസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ഡിവിഷൻസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യ ജിലാറ്റിനോസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് അവിടെയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺ വന്നിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്നും സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺസ് ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യും അതായത് ഇവിടെ സിനാപ്സ് ഫോം ചെയ്തതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഇതായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ന്യൂറോണുമായിട്ട് സിനാപ്സ് ഫോം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺ ത്രൂ ദി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ന്യൂറോണിലേക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ പാസ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്നും സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ഏതൊരു കാര്യം ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ബോഡിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഈസ് ബീങ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദി റൈറ്റ് സെറിബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയർ ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഈസ് ബീങ്
സെൻസേഷൻസിനെ എല്ലാം അതായത് ജനറൽ ബോഡി സെൻസേഷൻസിനെ എല്ലാം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് സൊമാറ്റോ സെൻസറി ഏരിയ അത് പ്രൈമറി സെൻസറി കോർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയും പ്രൈമറി സെൻസറി ഏരിയ എന്ന് പറയും സൊമാറ്റോ സെൻസറി കോർട്ടെക്സ് സൊമാറ്റോ സെൻസറി ഏരിയ പ്രൈമറി സൊമസ്തറ്റിക് ഏരിയ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പല പേരുകളുണ്ട് ആ ഏരിയയിലാണ് ഈ തേർഡ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺസ് വന്നിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ അതായത് പെയിൻ സെൻസേഷനാണ് ഇന്ന ഭാഗത്തു നിന്നാണ് എന്നുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് എല്ലാം ആണ് ആ സൊമാറ്റോ സെൻസറി ഏരിയയിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഏരിയ ആണ് പിന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അതിന് വേണ്ട റെസ്പോൺസ് അത് പിന്നെ മോട്ടോർ ഏരിയയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും പിന്നെ അതിനുള്ള റെസ്പോൺസ് തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് ലാറ്ററൽ സ്പൈനോത്തലാമിക് ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ട്രാക്ട് പറയാം അതായത് നോസി സെപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പെയിനിൻ്റെയോ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെയോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ അവർ ഇൻഫോർമേഷൻ അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺ ആ ഇൻഫോർമേഷൻ എടുത്ത് സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ നെർവ് റൂട്ട് വഴി സ്പൈനൽ കോഡിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ തന്നെ പോസ്റ്റീരിയർ ഹോണിൽ വന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഹോണിൽ കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യ ജെലാറ്റിനോസ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിലാണ് അത് വന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺ അവിടെ നിന്നും സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺസ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺ എന്നുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്ത് സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്ത് ത്രൂ ദി ലാറ്ററൽ ഫണിക്കുലസ് അത് നേരെ മുക അപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ഏരിയാസിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇപ്പം മെഡുല്ല പോൺസ് മിഡ് ബ്രെയിൻ എല്ലാം ക്രോസ് ചെയ്ത് തലാമസിൽ വന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺ തലാമസിൽ വെൻട്രൽ പോസ്റ്റോ ലാറ്ററൽ ന്യൂക്ലിയസിലാണ് അത് വന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്നും തേർഡ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺസ് ആ ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്ത ശേഷം സെറിബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയറിലുള്ള പ്രൈമറി സെൻസറി ഏരിയയിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് പെയിൻ സെൻസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസേഷനാണ് ഇന്ന ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ലാറ്ററൽ സ്പൈനോത്തലാമിക് ട്രാക്ട് ഇനി ആൻറ്റീരിയർ സ്പൈനോത്തലാമിക് ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നൊരു ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ക്യാരി ചെയ്യുന്ന സെൻസേഷനാണ് ക്രൂട്ട് ടച്ച് സെൻസേഷനാണ് രണ്ടാമത്തെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺ ആൻറ്റീരിയർ ഫണിക്കുലസ് കൂടിയാണ് പാസ് ചെയ്യുക അത് മാത്രമാണ് അവിടെ വരുന്ന ചേഞ്ച് ഇതാണ് ആൻറ്റീരിയർ സ്പൈനോത്തലാമിക് ട്രാക്ടിൻ്റെ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ക്രൂട്ട് ടച്ച് സെൻസേഷൻ്റെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ന്യൂറോണിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺ ആ ഇൻഫോർമേഷൻ എടുത്ത് സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ഡോഴ്സ് പോസ്റ്റീരിയർ നെർവ് റൂട്ട് വഴി അത് നേരെ പോസ്റ്റീരിയർ ഹോണിൽ വന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുന്നു പോസ്റ്റീരിയർ ഹോണിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺസ് ആ ഇൻഫോർമേഷൻ എടുത്ത് അത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ത്രൂ ദി ആൻറ്റീരിയർ ഫണിക്കുലസ് ഓക്കെ ആൻറ്റീരിയർ ഫണിക്കുലസ് ആ ട്രാക്ട് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് മെഡുല്ല പോൺസ് മിഡ് ബ്രെയിൻ എല്ലാം ക്രോസ് ചെയ്ത ശേഷം തലാമസിൽ വന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുന്നു തലാമസിൽ നിന്നും തേർഡ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺസ് ആ ഇൻഫോർമേഷൻ എടുത്ത് പ്രൈമറി സെൻസറി ഏരിയയിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അത് ക്രൂട്ട് ടച്ച് ക്രൂട്ട് ടച്ച് സെൻസേഷനാണെന്നും ഇന്ന ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലാറ്ററൽ ആൻഡ് ആൻറ്റീരിയർ സ്പൈനോത്തലാമിക് ട്രാക്ക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നത് ഒന്ന് അത് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന സെൻസേഷനാണ് രണ്ട് അത് പാസ് ചെയ്യുന്ന റൂട്ടാണ് ലാറ്ററൽ സ്പൈനോത്തലാമിക് ട്രാക്ട് ആകുമ്പോൾ ലാറ്ററൽ ഫണിക്കുലസ് കൂടിയും ആൻറ്റീരിയർ സ്പൈനോത്തലാമിക് ട്രാക്ട് ആകുമ്പോൾ ആൻറ്റീരിയർ ഫണിക്കുലസ് കൂടിയുമാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ രണ്ട് ട്രാക്ടുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇത് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി അത് തന്നെ കാണിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ റെഡ് കളറിലുള്ള ന്യൂറോൺ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് കളറിലായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാക്ട് കാണിക്കുന്നത് ലാറ്ററൽ സ്പൈനോത്തലാമിക് ട്രാക്ട് ആണ് ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻറ്റീരിയർ സ്പൈനോത്തലാമിക് ട്രാക്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺ പെയിൻ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ സെ
complete transaction or hemi transaction and then the spinal cord has a few disorders so in that case, the spinal cord is left side or right side so in that case, the damage is done the same way the effect is on the two tracks the anterior and lateral spinothalamic tracks okay, so we have complete item of pain sensation or temperature sensation and then the crude touch sensation depending upon the side and the area okay, so this is the spinothalamic tract